Hello. My name is Horace Luke. I'm the founder and CEO of Gogoro. え皆様方、私、ゴゴロの CEO、それから創設者でございます、ホーレス・ルークと申します。Before I get started, I want to share with you a little bit of background as to why we founded GoGirl, so hopefully that will help you understand what we do. まず私のプレゼンを始める前に、なぜ私たちがこのゴゴロを設立したかという背景について、少しご説明申し上げたいと思います。The world as we know today is very different than the world we grew up in. 私たちが今いる世界、私たちが子供だった頃の世界とはかなり変わってきています。Some for the better and some for the worse. 良くなったところもあると思いますけれども、悪化した点もあると思います。Over 80% of the world's population, according to the UN and the Health World, world Health Organization, is living in areas under the health index of what they recommend from a pollution perspective. そして国連、また WHO によりますと、大体世界の人口のうちの 80% ぐらいの方々が、大気汚染レベルの高いところに住んでいると言われています。Project, Europe, そして、最近ではテスラ、あるいはその他の電気自動車などの。さまざまな環境に対処するためのプロジェクトが行われているというニュースをよく聞いています。ですけれども、そういったプロジェクト、主に起こっているのはどこかと言いますと、欧米で起こっています。残念ながら、汚染が最も深刻なのはこのアジア地域です。昨年、空気の汚染によりまして、なんと700万人もの方々が亡くなられています。Slightly over 80% died in Asia alone. そしてその数字のうちの約 80%、つまり590万人の方々が大気汚染のためにアジアで命を落としていらっしゃいます。This is where the problem is when it comes to world pollution issues. 世界の汚染ということになりますと、ここが一番大きな問題であるというふうに感じています。In growing cities like Ho Chi Minh City, このようにホーチミン。ジャカルタジャカルタもそうです。ニューデリー、ニューデリーもです。We're among, we're living amongst the biggest crisis the earth has ever seen when it comes to climate change, pollution impact, energy crisis, as well as traffic and even animals leaving the earth prematurely. そして私たちはこれまでにないようなこのような危機的な状況の中に暮らしています。例えば気候変動、それからまた汚染の影響、エネルギー危機、それから交通の問題、また動物などさまざまな生物を見てみましても大量絶滅が起こっています。Unfortunately, in the world of Asia, not everybody travel on two wheels. More people travel on two wheel vehicle than on four wheel in Asia every day. And with a two wheel vehicle, It is five times more polluting per kilometer than any modern four wheel cars today. そしてアジアではこのようにバイクに乗っている方々が非常に多いです。四輪の自動車よりもバイクの方が数が多いというのが現状です。そして四輪とそれから二輪の大気汚染を比べてみますと、1キロあたりの汚染は二輪が四輪の5倍あたりの汚染をしています。This is how people park in Asia. アジアではこのように駐輪もこのようになっています。Can you try to imagine how to change this to electric through charging? It's impossible. そして、このようなたくさんのバイクを見てみますと、これを全部電気にして、電気で充電をする、これは不可能というふうに思います。It is with this thesis that we have attracted very impactful investors to help us build this company we call GoGoro today. そして私たちはこれをテーマとして会社を創設いたしました、ゴーゴロという会社ですけれども、このように環境に関してインパクトをもたらしたいと考えていらっしゃる方々のバックアップがあって、創設をすることができました。What we try to do at GoGoro is to, through technology, change how mega cities of tomorrow use energy and transportation to improve their city to become smarter, better cities. そして私たちが目指していることは何かと言いますと、このような技術を駆使いたしまして、大都市の交通、それからエネルギーの利用に関して、変化をもたらしていこうというふうに考えています。今の都市をよりスマートな都市に変えていこうというふうに考えているわけです。Sounds simple, 
but it's actually very complex to do the system. We built a scooter that allows the user to swap and go instead of charging within six seconds. これは単純なことに感じられますけれども、実行するとするとなかなか難しいことです。私たちこのようなスクーターの充電器の,その交換というものを考えております。これは6秒間で電池を交換することができます。充電する必要はないんです。Leaving all the frustration and all the anxiety when it comes to adopting clean electric transportation. そしてクリーンな電動化されている交通の方にシフトしていくときの心配事、それからフラストレーション、これをこのシステムが取り除いてくれます。Today, we have stations all through Taipei that allows customers to swap batteries. そして現在のところ、台北のあらゆるところに私たちはこの電池の交換ステーションを持っていまして、ここで電池を交換することができます。In Taiwan, We have now over 800 stations at a density of about a station per kilometer, denser than gas station can ever, get, can ever、uh, deploy. そして、台北に関しましては、800以上のこのステーションを持っています。大体1キロに1つぐらいあります。つまり、ガソリンスタンドよりも私たちの GO ステーションの方が多いということになります。These stations are open 24-7 to support approximately 100,000 users we have on the network today. そしてこの交換のステーションですけれどもこちらの方は24時間365日ということでそしてこれは本当にもうあっという間に交換をすることができ10万人のユーザーの方々が使っていらっしゃいますそしてこのバッテリーの交換ですけれども1秒に1個交換されているという計算になります All of it using big data. In order to calculate when, where, and how batteries are charged and deployed. そしてこれをやるにもやはり私たちはビッグデータを使っておりますどこでいつどういうふうにバッテリーの交換がされるかということをビッグデータに基づいて計算をしそれによって展開をしています We use big data and AI in order to control the system. そしてこのシステムのコントロールのためにビッグデータそして AI を駆使しています Of course the customer when it comes to the product buys something that is amazing We call it the smart scooter. そしてお客様の観点からすると本当に驚くような素晴らしいものを買っていると感じてくださっていますそして。そしてお客様の方はとても素晴らしい驚くような製品を買っていただい買っているというふうに感じていらっしゃるというふうに思っておりますそして製品はただただ美しいだけではこれは不十分です私たちは使い勝手も考えておりますしまたすべてのポイントでのサービスの質にもこだわっています Every component is engineered for the system. すべてのコンポーネントがこのシステムのために作られています But in order to persuade a customer to actually adopt a product, We have many different technology. Things such as an application that allows you to connect to your vehicle. そして、私たちのお客様にこの製品を便利に使っていただくためにさまざまな技術を使っています。アプリケーションを使って、この二輪車に接続することができます。You can even diagnose a vehicle all the way from Tokyo to see my vehicle in Taipei today. そしてこのバイクの診断もリモートでできます。私のバイクは台北にありますけれども、ここ東京から私の台北のバイクの診断ができます。To convince a consumer to give up a 100 year bad habit of using gas, we also had to build retail stores. We have over 100 retail stores today in Taiwan. そしてこれまで100年間ガソリンを使うという生活をしてまいりました。そのガソリンではなくて、このような私たちのスクーターに変えていただくために、私たちは100店舗の小売も展開をしております。A lot of people come to design products to create impactful products, but we believe as technologists, innovators, and designers, we should use design to actually create something to impact the world for better social impact. Environmental impact and for our future generation. そしてデザイナーの方々の中でよく聞かれますのがインパクトのあるデザインを作りたいということが聞かれます私たちはデザイナーとしてデザインがどういうふうにインパクトをもたらすことができるのか私たちの社会をより良くする環境をより良くするそして将来,将来の世代のためにどんなインパクトをデザインがもたらせるのかということを考えたいと思いますビデオをここでご覧いただきたいと思います
Thank you very much. Uh,